Il est 14h55, merci d'être avec nous euh, dans le Grand Journal sur Radio G en direct. On va retrouver euh, le Grand Rabbin Bruno Fison qui est avec nous. Bonjour Monsieur le Grand Rabbin. Bonjour. Et merci d'être avec nous comme euh, tous les jeudis après-midi dans ce euh, Grand Journal. Vous êtes Grand Rabbin de Metz et de la Moselle, conseiller du Grand Rabbin de France Rémi Corsia et du président du Consistoire Central euh, pour les questions euh, d'abattage. Vous vous intéressez cet après-midi aux récentes déclarations de Jordan Bardella, le président euh, du Rassemblement National, assure qu'en cas de victoire à la présidentielle, Marine Le Pen interdira non seulement l'abattage rituel euh, dans le pays, mais aussi l'importation de viande cachère et halal en France. Oui, c'est un palier supplémentaire puisqu'il faut savoir qu'en Europe, les quelques pays où l'abattage, la shrita est interdite, n'interdisent pas l'importation de viande cachère ou halal, c'est le cas de la Suisse ou d'une partie de la Belgique. Donc M. Jordan Bardella veut tout simplement priver les communautés juives et musulmanes de leur alimentation, restreindre un droit fondamental à exercer son culte, et cela au nom de la dignité animale, donc ça c'est assez hypocrite, assez tartuf, si on peut dire les choses. Euh, la dignité animale vaudrait plus que la dignité humaine ou la dignité des minorités. Et puis, évidemment, la souffrance animale, elle existe certainement aussi dans les abattages conventionnels. On a déjà parlé sur cette antenne. Et interdire donc l'importation, c'est vraiment poser la question de l'existence même des communautés juives ici en France. Alors, euh, je voudrais lancer un appel, évidemment. Ce parti euh, qui s'est distingué par ses prises de position toujours extrémistes, il faut que, évidemment, on fasse barrage à ce parti qui vient restreindre les droits de la communauté juive. Le consoir central, lui, a réagi par un communiqué et qui est très clair et qui condamne... Et qu'on a lu hier, qui évoquait justement ce palier inédit euh, euh, franchi par le Rassemblement National. Est-ce que vous vous inquiétez, j'avais posé également la question hier à Jaime Nissenbaum euh, dans ce grand journal, est-ce que vous vous inquiétez que d'autres partis, notamment, euh, euh, notamment à gauche cette fois, du côté des écologistes, justement mettent en avant cette question de dignité animale de plus en plus pour faire pression euh, euh, sur les autorités, voire aller beaucoup plus loin s'ils arrivaient au pouvoir sur cette question euh, euh, centrale euh, dans la vie culturelle euh, juive de, de l'abattage rituel tout à fait. Il s'agit effectivement de Yannick Jadot, donc euh, du Parti des écologistes. Bon, il ne pèse pas très lourd si on en croit les sondages, donc ça nous inquiète un petit peu moins, mais ils sont là également présents. Le Rassemblement national est donné au second tour avec des forts scores et donc c'est extrêmement inquiétant. Je voudrais souligner, et c'est là ça me paraît essentiel et important, que la shrita, l'abattage rituel, n'est pas une méthode qui fait plus souffrir l'animal que les méthodes con euh, conventionnelles et qu'il y a une sorte d'utilisation de la cause animale par l'extrême droite, par le Rassemblement national, évidemment pour viser une certaine catégorie de la population, toujours dans cette grande idée euh, de, de toucher ceux qui seront l'islamiste, ceux qui seront donc euh, une menace pour la République. Et nous, évidemment, communauté juive, à nouveau, nous sommes Des un véritable collatéral. dégât collatéral. Absolument, un dégât collatéral. Et cela, au nom de l'anité animale, je voudrais ajouter que Marine Le Pen ne s'oppose absolument pas à la chasse, par exemple, ou à d'autres spectacles de tauromachie, ou à d'autres euh, activités qui sont effectivement, là pour le coup, euh, en contradiction avec l'anité animale. Ça, ça ne la dérange pas, ça ne dérange pas ce parti. On cherche à viser les comités juifs et musulmanes. Et évidemment, nous allons nous défendre et, et nous battre contre euh, ce nouveau palier, l'interdiction, je le rappelle, l'interdiction de la vente de produits de viande cachère sur le territoire national. C'est très, très grave. C'est absolument inouï. Europe, en Europe, là. Absolument. Merci beaucoup, Monsieur Grabin Bruno Fison, d'être intervenu cet après-midi dans le Grand Journal. À la semaine prochaine. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Radio J. 14h, 15h. 14h, 15h. Le Grand Journal. Steve Nadjar. Radio J. Merci d'avoir suivi, chers auditeurs, le Grand Journal. L'après-midi continue, évidemment, sur Radio J. Restez avec nous. Rendez-vous dans une minute maintenant pour un nouveau journal. D'abord, juste après, on retrouvera Serge Rafal pour Réfoua, notre rendez-vous médical du jeudi. À tout de suite. Mazel Tov, Sarah, pour ton mariage. Ça a dû être difficile de l'organiser en Israël. Pas du tout. Avec Karen Events, c'est 